Ser simples sem ser simplório ante a grandeza do conhecimento. E ser humilde sem ser submisso diante da grandeza e da perfeição da lei. Assim, a compaixão é quando a piedade nos chama a atenção para aquilo que necessita de assistência com essa simplicidade e humildade e nos transporta para dentro daquele que carece de nosso auxílio. E a compaixão é a lâmpada potente com a qual enxergamos os potenciais do outro que, por conta do desespero da ignorância de si, está morrendo de sede à beira do poço. E quando mapeamos os seus potenciais e dentro deles saímos, com a misericórdia vamos criar os mecanismos, porque misericórdia é concessão. Vamos conceder a oportunidade em nome do Cristo, em nome de Deus, para que ele possa exercitar o amor por sua vez e libertar-se daquilo que o aprisiona. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Meditação à Luz do Dia. O de número 19, a compaixão e a misericórdia. Quem está nos conduzindo até vocês é a Aline Gonçalves, exercitando essa compaixão para conosco e essa misericórdia, concedendo-nos a cada instante oportunidades para o nosso crescimento e reparação. E vocês que nos ouvem, que nos assistem, são a causa do nosso existir. É por intermédio de vocês que exercitamos tudo isso. Com o auxílio da internet, da tecnologia, das empresas e emissoras parceiras, de todos os corações solidários e fraternos que nos auxiliam nessa jornada. Quando falamos da compaixão, às vezes lembramos, se não sempre, quase sempre, de Jesus, o Cristo de Deus, e procuramos ter uma fita métrica para tentar medir o tamanho da compaixão, tanto da profundidade, a largura, o cumprimento dessa compaixão de Jesus para conosco. Porque Ele vive dentro de nós, esforçando-se no esforçando-se ao extremo para que a nossa luz brilhe manifestando a sua luz. Porque se ele disse-nos, o reino de Deus está dentro de vós, Miramês lembra-nos, se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Basta-nos a fé, a vontade, a coragem para colocá-los em ação. Assim, diante de qualquer situação, o mínimo que podemos fazer, Senhor, o que queres que eu te faça? Lembre da presença crística ou da presença cósmica e espere um tanto, um pouquinho, inspirando, na certeza que essas inspirações divinas chegarão até nós, do entorno e essas intuições perenes do interno, fecundando as nossas mentes, a nossa capacidade criativa, o poder imaginativo, o nosso saber, para que possamos ser aquilo que pretendemos. E quando olhamos no interno, percebendo que precisa ser mudado, a mudança só se faz no entorno. Se eu tiver um problema e eu quero resolvê-lo, e eu procuro auxiliar alguém a resolver o seu problema, e encontro as respostas para resolver o meu. Principal, principalmente, às vezes, problemas maiores do que os nossos. 
Na tentativa de auxiliar o outro a planificar-se, planificamos nós por intermédio da planificação da humanidade a quem servimos. Vamos inspirar para nos abastecer dessa compaixão crística e cósmica e também da misericórdia que é para conceder ao outro a oportunidade de reparação, tanto em relação a nós outros no exercício do perdão, quanto em relação a qualquer situação em que ele reconheça que se equivocou. Toma consciência da experiência e às vezes até dos prejuízos e deseja sinceramente a reparação. E para que haja reparação, reparação precisa haver uma concessão, oportunidades. E isso é o que chamamos de misericórdia. Por isso, de nossa vez, vamos exercitar a caridade, que é benevolência com todos, ou seja, a promoção de todos, dos caídos, a começar por nós. Indulgência para com as falhas alheias. E indulgência é algo que atrai, acalma e reergue quem se equivocou. E se o amor é ao outro conforme nos amamos, nós vamos fazer em relação ao outro, intencionando a nossa própria iluminação. Mas, no momento da ação, esquecer de nós e focar naquilo que nós queremos que floresça no outro e proporcionalmente vai florescer em nós, às vezes até cem ou mil vezes a mais. Então vamos de novo inspirar para enchermos-nos da compaixão crística e cósmica e também da misericórdia. E depois expirar exercitando a nossa compaixão, a nossa misericórdia para com tudo e todos que estão à nossa volta. Inspirem se abastecendo e expirem ofertando. Mesmo que Francisco de Assis tenha nos dito, é dando que se recebe. Quando intencionamos ofertar, antes já recebemos, porque passa por nós o que vamos ofertar, salvo se, conforme Emmanuel, o estoque de nossos sentimentos já estão na altura de ofertarmos o que é nosso. Aí nós vamos entrar com o que possuímos e ver multiplicado na ação aquilo que ofertamos. Inspirem, abasteçam, expirem, exercite, doe, oferte, ilumine, brilhe vossa luz. E que essa luz possa brilhar intensamente na consciência, na mente, na vida de Aline Gonçalves, de sua família e tudo à sua volta, ampliando o seu interno. Assim como de cada um de vocês, né, de espectadores, de cada uma das empresas e emissoras parceiras, de cada um dos corações solidários e fraternos. Deus multiplique milhões de vezes o esforço, a dedicação, o desprendimento, o amor, a plenitude, a riqueza, a felicidade, tudo o que necessitam para ser mais felizes, mais saudáveis, mais pacíficos e mais serenos. Namastê, até semana que vem, no último programa da série, O Eterno Aprendizado. Até lá.